താങ്ക് യു സുരാഗ് സാർ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽക്കം അതിലും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ സ്വാഗതം ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ അബുല സാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി അതായത് ആ ശീലങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശീലങ്ങളെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവരുടെ ഈ ടൈമിലുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ ആ ഒരു ശീലത്തെ മാറ്റി ഈ ഒരു സെഷന് വരാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ചില ശീലകൾ മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഒമ്പത് മണി എന്നുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഓവർലോഡായി ഈ ട്രക്ക് കുറച്ച് വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോൾ സോഫയിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് കിടന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടി വിയിലെ ചില തമാശകളോ ന്യൂസുകളോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയം ഈ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് റിയലി ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് സോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആശയവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണുന്ന പല ഫോട്ടോസും നമ്മുടെ മൂത്തി സാറിന്റെ അടക്കമുള്ള ഗ്രേറ്റ് 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 ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴെയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു പുതിയ പിന്നായിട്ട് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു തോന്നുന്നു സഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പിന്നെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് എന്നെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം കേരളം അന്നും ഇന്നും എന്നും നമ്പർ വൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഇന്ന് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സെഷൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സെഷൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രി ചാർജ് ട്രെയിനർ സുരേഷ് സാറിന്റെ ഒരു ഇടി വെട്ട് സെഷൻ സെഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആർസിമിനു മുന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകൃതി ഈ സ്ലൈഡിന്റെ പേര് ഗോപ്രോ എന്നാണ് ഗ്രോപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് സുരാജ് സാറിനൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കും അതായത് വാഹനം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട പിന്നെ അത് റെഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗോപ്രോ ചെറിയൊരു ക്യാമറ കുട്ടി ക്യാമറ അത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഗോപ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വിഷന് വേണ്ട കോഷൻ വിഷന് വേണ്ട കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് കറക്റ്റ് ആണോ അത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളം അത് ഗുണം ചെയ്യും ഗോപ്രോ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് വായിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബിക്കമിങ് എ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഏഴ് വിദ്യകൾ ഒരു പ്രോപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കരിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് തരാനും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് അല്ലാതെ ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നടത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളെ പ്രഷർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പൾസറി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരുമില്ല അതായത് സിമ്പിൾ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോസ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലില്ല ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക ഒരു സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരവരുടെ സീനിയോറിറ്റിയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്
ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വരെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇന്ന് ആർ സി എം മാറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ആൾക്കാരോട് ഈ ബിസിനസ് പറയാം ജൂമിലൂടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലെവലിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല നോ അലാറം ക്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആറരയ്ക്ക് എണീറ്റ് പോകണം ഇന്ന ടൈമിൽ അവിടെ എത്തണം അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ ഇത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം എത്ര സമയം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ചെലവഴിക്കണം എത്ര സമയം നിങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലക്ഷ്യ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കണം സോ ഇവിടെ അലാറം ക്ലോക്ക് ഇല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഓ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇത് അടിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു വീണ്ടും അടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഒട്ടത് അമ്പല മണി പോലെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ വരുന്നില്ല നോ എംപ്ലോയീസ് നോ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ നിങ്ങളുടെ താഴെയല്ല അവർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നല്ല നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ നോക്കണ്ട അവരുടെ പി എഫ് ഫണ്ട് നോക്കണ്ട അവരുടെ വേറെ ചെലവുകളും ഇൻസെന്റീവും കാര്യങ്ങളും ഒരു തലവേദന ഇല്ല അവർക്ക് കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ഇരുന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എന്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടണല്ലേ ഇനി ഇവന്റെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ബോണസ് ചെക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നോക്കും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ കമ്പനി നോക്കിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ എന്റെ താഴെ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ഈ മാസം അവൻ എത്ര ലീവ് എടുത്തു ആ ലീവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം അവന് വരുമാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അവരുടെ ടാക്സ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തലവേദന ഇല്ല കാരണം ഇതെല്ലാം കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിസിഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് കമ്മീഷൻ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ തലവേദന നമുക്ക് അപ്പാട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യമാണ് നോ പൊളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇന്റേണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ചില ആൾക്കാരെ മാത്രം താല്പര്യപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചില ആൾക്കാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുക വേറെ ചില ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുക അത്തരത്തിലെ യാതൊരു പരിപാടിയും ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് നടപ്പിലാവില്ല സോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് അബ്സലൂട്ട്ലി നോ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് നോ കോംപ്രമൈസസ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെലവാക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അടിയറവ് വെക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമ്മൾ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയ കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസ് ആണ് ഉള്ളത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ കോംപ്രമൈസ്
ഇനി ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഫാക്ച്വൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ലെവലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഈ അർജൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും കുറച്ച് പ്രസരിപ്പും കുറച്ച് ചുറുചുറുപ്പും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സംതിങ് പോസിറ്റീവ് അവരെ പറ്റി എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ മേഖലകളിലും അറിവുണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അപാര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർസ്യംകാരൻ അതിന്റെ നടുക്കിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ എടുത്ത് കാണിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചവിട്ടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മനുഷ്യനായിട്ട് മാറും സോ സംതിങ് പോസിറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ നിന്ന് പുതിയ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നും ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്നും ഒരേ ഓഫീസ് ഒരേ ഇത് ഒരേ സ്ഥലം വേറെ റൂട്ടീൻ ഒന്നും മാറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പുതുമിണ്ടാവുക നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു പുതിയ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ആ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും ഒരേ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താരായിട്ട് എപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി വിഷയം എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്ന് അത് പോകണോ അല്ല അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ ചില കൂട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമാണോ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ജീവിതത്ത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ആർച്ചങ്കാരനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെ പോകും അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്താ പെരുന്നാൾ നമ്മളെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നോളൂ രാവിലെ ഇനിയിപ്പോ വൈകിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലം വരെ പോകാണ്ട് അതാണ് ജീവിതം ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കരിയർ ആണ് കാരണം എന്താ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിന് നല്ലതാണ് ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ആരോഗ്യ വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലായി സോ അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഇതേ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകണമെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ നിന്ന് പോയേനെ സോ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻകം പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഒരു നൂറ് രൂപ തൊട്ട് ഇന്ന് ലക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കോടികൾ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റും ഇല്ല കാരണം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ കൊണ്ടുവരണം എത്ര പേരിലേക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കണം ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് എത്ര അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടല്ലേ ആകെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് ആർ സി എം എത്ര കോടിയാണ് ബാക്കി ഇൻകം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വരുമാനം ടൈം ഫ്രീഡം സമയ സ്വാതന്ത്ര്യം സംതിങ് മീനിങ്ഫുൾ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉപരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റെ അയൽക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ അയൽക്കാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംതിങ് മീനിങ്ഫുൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു നാല് പേരെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവർക്കൊരു വരുമാന സാധ്യത കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അവരതിലൂടെ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണമാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വേറെ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നാട് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളത് സോ വി ആർ ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് കരിയർ ആൻഡ് ഈ കരിയർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു കുറച്ച് ജോബുകളുടെ ഒരു തരംതിരിവാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ബ്ലൂ കോളർ കാരിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ വർക്ക് മാനുവൽ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിസിക്കൽ ഇത് വേണം അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബലം വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ കോളർ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആർ ഒ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് കോളർ അതായത് നല്ല കോട്ടും നല്ല ടൈയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ജോലിയോ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ ലെവൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ ആയിട്ട് മാനേജർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഒന്ന് വിജയിച്ച ആൾക്കാരെ അച്ചീവേഴ്സ് പിന്നെ ഹൈഡ്രൻ ഹൈഡ്രൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ എത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി പക്ഷെ ഒന്നും ആവാൻ സാധിച്ചില്ല വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ പേരാ പക്ഷെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല യാതൊരു തരത്തിലും റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല വരുമാനോ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല അവര് ഹൈഡർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സിൽ ഹൈഡേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സെയിൽസ് കാരിയർ സെയിൽസ് കാരിയറിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഡെയിലി റീസെറ്റ് സോ എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഓൾ തിങ്സ് ടു എവറി വൺ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇന്ന് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം നമുക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂലധനം എന്തെങ്കിലും വേണം അറിവ് വേണം ആ മേഖലയിൽ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണാൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഷെയർ ഫണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരാം അപ്പൊ അവിടെ ചാൻസ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു ബിക്കം എംപ്ലോയ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ അറിവ് നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ന ലാഭനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയോ ആ കുട്ടിയോട് പറയാറുണ്ടോ ഓനെ നീ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് നല്ല അറിവ് നേടി സമ്പന്നനാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കോളേജ് സ്കൂളിൽ പോയാലേ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടൂ ജോലി കിട്ടിയാലേ വരുമാനം കിട്ടൂ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് വിൽ എംപ്ലോയ് യു നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ജോലിക്കാരനാവ് നല്ലൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് നീ അവിടെ പണിയെടുക്ക് പണിയെടുത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പണിയെടുത്ത് നടു ഓടിച്ചിട്ട് നീ റിട്ടയർ ചെയ്യും ഇതാണ് എല്ലാവരും കോമൺ പ്ലാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും കോമൺ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു പുതിയ എക്കോണമി ഇപ്പോഴത്തെ എക്കോണമിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ജോലിക്കാരനായിട്ട് മാറുന്നു നല്ലൊരു കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു പ്രവണതയാണ് ഓരോ കമ്പനിയിലും ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 അവസാനത്തെ ഒരു ചാട്ടത്തിൽ കാലോ കൈയോ ചെറുതായിട്ട് നോടിയും റിട്ടയർമെന്റ് ആയിട്ട് ചാരി കസേരയിൽ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ പുതിയ അക്കോണമിയുടെ പരിപാടി ഏത് ഓ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇത്ര നാട് നിൽക്കല്ലട്ട അതിനൊക്കെ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ കമ്പനിയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ആ കമ്പനി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ആകാം അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് കമ്പനിയിലെ മാനേജർമാരുടെ പേറിയൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർ ആവുന്നു എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവോ ഗവൺമെന്റുകാർക
കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന അളവിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത് ശതമാനം അക്യൂറസി വന്നത് അതായത് അറുപത് ശതമാനം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അവർക്കൊരു എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേളെ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത സഹപ്രവർത്തകര് ഇന്ന് ആ ജോലി ഇല്ല ആ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമേഷനിൽ പോയി അപ്പോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ ജോലി സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് ഫാക്ട് ഇനി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലെ കേസുകളിൽ പേ ഫോർ എവർ ചേഞ്ചിങ് അഡ്വർടൈസിങ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും പറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തതാണ് ഹയർ ചെയ്യുക പുതിയ ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് എടുക്കുക അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് പിന്നിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫണ്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നു ജോലി സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോ കമ്പനിക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്താലാണ് എങ്ങനെ പോയാലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില കമ്പനികൾ ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് പോകും ചില കമ്പനികൾ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കും പരമ്പരാഗതമായിട്ട് രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയേ പറ്റൂ കാരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമേഷന്റെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവരും നാളെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവന്ന കുറച്ച് കമ്പനികളാണ് നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അവർക്കറിയാം ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ മൗത്ത് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് വേറെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം കമ്പനികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലാവുന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്പനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ആസ്യം എന്നുള്ള കമ്പനിയിലേക്ക് ഗുഡ്ഡോട്ട് വന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ആശയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ആർസ്യം എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല ആർസിയം ഗുഡ്ഡോട്ടിലൂടെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ രണ്ടും മ്യൂച്വലി കോ എക്സിസ്റ്റഡ് ആയി പ്രൊവൈഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സപ്പോർട്ട് പേ ഓൺ പ്യൂർലി പെർഫോമൻസ് ബേസിസ് ഇവിടെ പെർഫോമൻസിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എത്ര നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നോ അത്ര നന്നായി നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഈസ് ബെസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വെറും സംസാരത്തിലൂടെ മാത്രം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് പടുത്തുയർത്തിക്കണം നമ്മുടെ ആസ്തി അഭിമാനിക്കാം നമുക്ക് വെറും സംസാരത്തിലൂടെ ഒരു രൂപ പോലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനും ഇടത്തട്ടുകാർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടില്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ടു യു ഇത് കമ്പനികളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇനി വരും കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പനി ആർസ്യമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഓണർഷിപ്പ് വിത്തൌട്ട് ട്രഡീഷണൽ റിസ്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള റിസ്കുകൾ ഇല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ്സോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും നോ ക്യാപ് ഓൺ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടയുണ്ടാകില്ല നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മേടിക്കാം കൺട്രോൾ യുവർ ഓൺ ടെൻഷൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് റൂട്ട് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് ആ നാൽപ്പത് വ
അവര് ഇതിനെ ഒരു സീരിയസ് തലത്തിൽ കാണുന്നതിന് പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഹോപ്പിംഗ് ടു ഹിറ്റ് ഇറ്റ് ബിഗ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ എന്താ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ മാക്സിമം വരുമാനം അല്ലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് അടിക്കും എന്നുള്ളൊരു സുഭാത്ത വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അടിക്കാതിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ മാക്സിമം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അവർ വിജയിക്കില്ല സോ പോസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ തീന്തിണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക പിന്നീടതാണ് അമേച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് അമേച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്ക് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വിന്നിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും ഒരു വിന്നിങ് അസോസിയേറ്റ് ബയർ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ആ ഒരു ലക്ക് ലക്ക് ഫാക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ടൈമിംഗ് ഓഫ് എൻട്രി ടു കമ്പനി പൊസിഷനിങ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആംഗിൾ സ്കീം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ചെറുകിട്ട രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുക ചെറുകിട്ട രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ലൈഫ് ജിങ്കാലാലാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയം എല്ലാം തികഞ്ഞ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഷോർട്ട് കട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ ഐഡിയാസ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പി വിയില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിത്ത് വീഴ്ചകൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എമേച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വിജയിക്കില്ല എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വിജയിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ലക്ക് ടൈമിംഗ് പൊസിഷനിങ് ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ലക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാവണം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നോബിൾ സാറിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകേഷ് അംബാനിയും അനിൽ അംബാനിയും ധനികനായിട്ടുള്ള ധീരുഭായി അംബാനിയുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതല്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു ലക്കും ഇല്ല എത്ര ലക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അനിൽ അംബാനി പാപ്പര ഹർജി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു പക്ഷെ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇന്നും നല്ല ആസ്തിയുണ്ട് അപ്പോ ലക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടൈമിംഗ് ഓക്കെ ഇന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിലൊന്നും ഒരു ഫാക്ട് ഇല്ല പൊസിഷനിങ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ചാടാം അങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നാ ശരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറുക്ക് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നേർവഴി കൂടെ വളരാനുള്ള സമയം നമ്മൾ തന്നെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഈ ബിസിനസ് ഒരു ജോലി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാ ജോലിയുടെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെടി വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സംരക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് പതുക്കെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മമത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ബിസിനസ്സിനെ ചൊല്ലി വേണം പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഓ ഇന്ന് ഞാനിത് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ഇന്നൊരു സുഖമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ എന്ന് ഉള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കഴിവുണ്ടാകില്ല ബാക്ക് ബെഞ്ചറിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്താലും അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്താലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവാണ് ആ കഴിവല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്
കാട്ടിലിരിക്കുന്ന ആനയുടെ കാലിൽ പൂച്ചയുള്ളെങ്കിൽ കെട്ടി ഇന്ന് പൂരത്തിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ ഓഫറുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ തീവ്രമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പല ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്ന് പറയാം സാറേ എനിക്ക് ആ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല യെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നോ ഡൗട്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ തീവ്ര ആഗ്രഹത്തെ പോലെ ഇരിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലേൺ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലാൻ എന്താണോ അരച്ച് കളിച്ച് കുട്ടി അരച്ച് കളിച്ച് കുട്ടി അതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് യാതൊരു തരത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രി വിളിച്ച് ലഭിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലാൻ മണി മണി പോലെ പറയാൻ സാധിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ദ ഓൺലി വേരിയബിൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിസ്റ്റം ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തെ അന്ന് ഏറ്റുപിടിച്ച ലീഡേഴ്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വിജയിച്ച ആൾക്കാർ ഇന്ന് ടൂണ് പോലെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ വരികയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ മാത്രമാണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു തകരാറും ഇല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു തകരാറും ഇല്ല തകരാരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിലാണ് കാരണം മാറ്റേണ്ടത് നമ്മളെയാണ് അല്ലാതെ സിസ്റ്റത്തെ അല്ല ടേക്ക് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കേണ്ട ഉത്തര കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം യുവർ അപ്ലൈൻ അപ്ലൈനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം മുന്നേയായിരിക്കും അപ്ലൈൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ പഠിക്കണം എന്ന് തീവ്രമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പഠിച്ചിരിക്കും എനിക്കത് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്റെ ടീമിൽ വരുന്ന ജോൺ ജോസഫ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് പല ടെക്നിക്കൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഐ മീൻ ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ടെക്നിക്കൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇല്ല കാരണം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തീവ്രമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡയമണ്ട് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ പഠിപ്പും അറിവും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഇതൊന്നും വിജയിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമൊന്നുമല്ല വിജയിക്കണം തീവ്രമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നോ ഡൗട്ട് സോ ഡോൺ ബ്ലെയിം യുവർ അപ്ലൈൻ ബ്ലെയിം യുവർ സെൽ ബ്ലെയിം യുവർ സെൽ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ അത് നേടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഇതായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ മെന്റാലിറ്റി ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് നെസസറി സ്കിൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നെസസറി സ്കിൽസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫൈറ്റിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട് അതായത് പുതിയതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ പ്രസന്റിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഈ അവസരം സമ്മാനിക്കുന്നു ഫോളോയിങ് അപ്പ് യുവർ പ്രോസ്പെക്ട് ഈ അവസരം സമ്മാനിച്ച് ഈ ഷോ ദ പ്ലാൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹെൽപ്പിംഗ് യുവർ പ്രോസ്പെക്ട് ബിക്കം അപ്ലിയർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ആ വ്യക്തി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കൺസ്യൂമർ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം ഹെൽപ്പിംഗ് ന്യൂ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കറക്റ്റ് ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഹോം മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ബോൾ ആയിരിക്കാം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകലായിരിക്
അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ വിളിക്കുക പത്ത് പേരെ വിളിക്കുക പത്ത് പേരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ആ പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ വന്നു ബാക്കി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അവർ അടുത്ത മാസം വിളിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമാണോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞ് 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 സുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ മാസവും അന്വേഷിക്കുക ഈ ഒമ്പത് പേര് അടുത്ത മാസം വിളിച്ചു മേ ബി ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ബാക്കി എട്ട് പേര് അടുത്ത മാസം വീണ്ടും വിളിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമാണോ എങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് തോന്നും ഭൈ ഇവൻ എന്നെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല ശരി ഇവ ഇത്രയും പറയാൻ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവ മൂന്നാമത്തെ മാസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കില്ലല്ലോ ശല്യം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പി വി ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാളെ ഇല്ലാത്തവനായി മാറും നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലും നാണവും പാടില്ല കാരണം നല്ലത് പറയാൻ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ജീവിതം മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് സന്തോഷപൂർവ്വം പറയണമെന്ന് നാണൊന്നും പാടില്ല ഈ ബിസിനസ് വരുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാണിലത്തവനായിട്ട് മാറണം ക്രിയേറ്റ് ആക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ് കോംപ്രഹൻസീവ് ആസ് പോസിബിൾ കോംപ്രഹൻസീവ് ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മെറ്റിക്കുലേഴ്സ് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക കൂട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ആരെയും പരിചയപ്പെടും മാമന്റെ മോളുടെ 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 ചേട്ടൻ മതി അത് എഴുതി വെക്കുക കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എഴുതി വെക്കുക പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോയി അവിടെ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടൻ പടമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ആ ഓക്കെ അടുത്ത ആളുടെ പേര് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അതെല്ലാവരും വിളിക്കും തിരിച്ചൊരു വിളിയല്ല ഒറ്റ വിളിയല്ല ഒറ്റ ചാൻസ് അല്ലോ ഒരേ ഒരു ചാൻസ് അല്ലോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കരുണയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒറ്റ ചാൻസേ കൊടുക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർ വിളിക്കുകയില്ല ഏ ആള് വരില്ലപ്പ അങ്ങനെ വിളിച്ച് 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 മുന്നൂറ് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് കഷ്ടിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് പേരെ അതിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് കഥ എനിക്കിനി ആരും അറിയില്ല ഞാൻ ഇനി ആരും പരിചയപ്പെടാനും പോലെ ഞാൻ എന്റെ മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എത്ര പേരെ ദിവസം പരിചയപ്പെടുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ പേർപ്പസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫൺ വളരെ ആനന്ദിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ പേർപ്പസ് നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പുതിയ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ തീരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ തീരാൻ പാടില്ല വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഡൂ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ബ്രിങ് ന്യൂ പീപ്പിൾ ടു ദ ബിസിനസ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ് വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ് എപ്പോഴെങ്കിലും വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോണ്ടാക്ട് ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല വി ഹാവ് ടു കീപ് ഫോളോയിങ് ദം ആൻഡ് that brings to my next point ini avare invite cheyanam the most critical gateway skill idu valare important aayittulla oru kaluva aanu ee kaluvare namukku padukka padukka mold cheyidirtha nammal idu practice cheyidu practice cheyidu practice cheyidu thanne idu seriya ullu ottu adikkunna oru aalukku oru aale invite cheyumbol a correct synchronization kittathilla educate people don't recruit them aadyam nammal endu cheyanam avare bodhavalkarikkanam nammal avare bodhavalkarikkanam vendu allada avare engine va 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 please 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 ee join cheyidu enikku ee maasam ithra pv kittu njan ee position ettu nee ende kootukaranalla nee etra കാലം ഞാൻ നിന്നോട് പറയും ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അവൻ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക അവന്റെ ജീവിതം പോയി കിട്ടും ചെയ്യരുത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര മണിക്കൂറാ എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലി അഞ്ചു മണിക്കൂർ എനിക്കിപ്പോ എത്ര വരുമാനം കിട്ടും എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ അത്
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരാളോട് ഈ ബിസിനസ് പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അയാൾ നോ പറഞ്ഞാലും അയാൾ നോ പറഞ്ഞ ഇന്ന് ലോകത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ അയാളുടെ ആശയം പറയാം അത്രേ പാടുള്ളൂ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഇന്നൊരു പത്ത് പേരോട് ആശയം പറയാം അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട നമ്മളത് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട വരുന്നവരെങ്ങനെ ആയാലും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും ഇനി അവർ നോ പറഞ്ഞാലും നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പ്ലെയിനൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ആ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ പേര് വെട്ടാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം കമ്മിങ് സൂൺ ചില സിനിമകളുടെ ട്രെയിലറിൽ എഴുതി കാണിക്കില്ലേ കമ്മിങ് സൂൺ അതേപോലെ എഴുതി കമ്മിങ് സൂൺ ഉടനെ വരും ഉടനെ വരും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അവനെതിരേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പിടിക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ ഒന്നും വിളിക്കുക അത് മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്നൊന്നും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മോസ്റ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരാളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓൺ വൺ സെക്ഷനിൽ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആശയം പറയാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ ചെല്ല ആശയം പറയാം ബാക്കി അവർ യെസ്സോ നോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട യെസ് പറഞ്ഞ അഫ്കോഴ്സ് അത് ബോണസ് ആണ് നോ പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ യെസ് തന്നെയല്ലേ പറയാ എത്ര വട്ടാൾ നോ പറയും പിന്നെ യെസ് ഐ പറയും കാരണം നോക്കി ശേഷം പിന്നെ യെസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം റൂൾ നമ്പർ ടു നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് പോയാൽ മതി പ്രേമം സിനിമയിലൊരു ഡയലോഗ് നീ നീ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് പോയാൽ മതി നമ്മൾ അതാണെന്നോ ഇതാണെന്നോ വലിയ ഇതാണെന്നോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അയാൾക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ അറിയുക അതുപോലെ പോവുക പക്ഷെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണം ശരിയാ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയും ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നും ശരിയല്ല നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ധാരണ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇത് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഏത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് അപ്പൊ ആര് നിങ്ങളോട് എന്ത് എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ശരിയാ പറഞ്ഞ പക്ഷേ നിനക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നിനക്കറിയോ ഈ ഓയിലൊക്കെ ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പ്രഷനിലാണ് ചെയ്യണത് നിനക്കറിയോ അപ്പൊ അവൻ വിചാരിക്കും ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുണ്ട് ഈ അറിവ് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലാണ് പ്രശ്നം അവൻ രണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാല് പറഞ്ഞു പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ടാറ്റ ബൈ ബൈ ശരി ജന്മണ്ട എങ്ങനെ വരില്ല ടൂൾ നമ്പർ ത്രീ ബ്രിങ് സം പാഷൻ പറയുമ്പോ ജീവനോടെ പറയുക പറയുമ്പോ നിങ്ങളത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പറയണം നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അത് തെളിഞ്ഞു കാണണം അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബ്രിങ് സം പാഷൻ അത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ പറയണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് റൂൾ നമ്പർ ഫോർ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് പോസ്റ്റർ പറയുമ്പോ സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിന്ന് പറയണം കുറച്ച് ഇവിടെ മാന്തി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാന്തി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് നല്ല ബിസിനസ് നന്നായി പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യരുത് പോസ്റ്റർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ കാലിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചിങ്ങനെ 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 ആടി ആടി ഇരിക്കും നോ യു ഹാവ് ടു ബി കംഫർട്ടബിൾ
വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ശരിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഓൾവേസ് ബീൻ എ ഹാരി ഓൾവേസ് ബീൻ എ ഹാരി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണം ആ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം അർജൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് നാളെ നീ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ കാരണം അത് ഫോണിലൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കാര്യം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നാളെ പറയാം നാളെ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം കഴിഞ്ഞു ഫോൺ വിളിക്കാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ബീൻ എ ഹറി ഓൾവേസ് ബീൻ ഹറി നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ലോകത്തെ സകലമായ സമയം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ സമയമില്ല അവർ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക കോംപ്ലിമെന്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക മേക്ക് ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ 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 ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്താണ് ബീൻ എ ഹറി ബീൻ എ ഹറി രണ്ട് തരത്തിലെ ആൾക്കാരോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഒന്ന് വാം പ്രോസ്പെക്ട് വാം പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും എടുത്തു വരുന്ന മാർക്കറ്റ് വാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവരോട് നമ്മൾ ബട്ട് ഐ ഗ്ലാഡ് ഐ കോട്ട് ഇറ്റ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ വിളിച്ച് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം കാരണം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിന്നോട് എന്തോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ അപ്പൊ സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോട് ഇത് പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കും എടാ എന്താണ് കാര്യം പറയാം ഈ അത് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് നല്ലൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിന്നോട് നേരിട്ട് പറയണം എന്നാലത് റെഡി ആവുള്ളൂ അന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ കാണാം ഓക്കെ ശരി ഫൈൻ ഐ ആം റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോ ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ടോക്ക് ടു യു റിയൽ ക്യൂക്ക് അതായത് ഇതും അതിന്റെ ഒരു ഫ്രേസാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫ്രേസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് പല മോഡുലേഷന് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കോൾഡ് പ്രോസ്പെക്ട് കോൾഡ് പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ അഭിജിത്തരും നൗ ഇസ് ഇൻ ദ ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ബട്ട് അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു റൺ ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഹറി നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസി ആണ് നിങ്ങൾ അംബാനീനെ കണ്ടു നോക്കൂ എപ്പോഴും ബിസി ആണല്ലേ നിങ്ങൾ കല്യാൺ രാമനെ കണ്ടു നോക്കൂ ബിസി ആണ് യൂസഫ് അലീനെ കണ്ടു നോക്കൂ അവർ എപ്പോഴും യാത്രകളിലാണ് കാരണം ദർ ഓൾവേസ് ബിസി എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഇവരുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പം പോകണം കാരണം ഇന്നാലാണ് അവർക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രോസ്പെക്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് എന്ത് പറയണം എനിക്കറിയാം നീ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ നീ തൊട്ട മേഖലയൊക്കെ പുന്നാക്കിയ ആളാണ് നിനക്ക് അറിവുണ്ട് നിനക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് നിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ അത് എടുത്ത് കണ്ടൊരു ഇതാണ് നിന്റെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു നിന്റെ പ്രസൻറ്റ് ശരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നീ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കും നിന്റെ സംസാരം സ്പീച്ച് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ യു ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് നീ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഒരു താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരാണ് യു ഹാവ് ആൻ അമേസിംഗ് മൈൻഡ് ഫോർ ബിസിനസ് എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക മൈൻഡ് ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്യാൻ സീ തിങ്സ് അതർ കാൺ സീ മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നീ ശ്രദ്ധിക്കും നീ ഭയങ്കര ഒബ്സേർവിങ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ആം നോൺ യു ഐ ഹവ് തോട്ട് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് വട്ട് യു ഡു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഞാൻ നിന്റെ അത്ര കഴിവുള്ളവരാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് 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 പുകഴ്ത്തുക നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പുകഴ്ത്തണം അവര് ആൻഡ് അറിയാത്ത ആളാന്ന് വെച്
ഇപ്പൊ നീ പറയുന്ന ഈ ജോലിക്കൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറെ നാളായാലും മൂന്നാലും മാസം നീ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനു ഈ ജോലിയുടെ വിചാരിക്കും പോകുന്നു നമുക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം കോൾഡ് പ്രോസ്പെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുമാനമോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നല്ലത് വി കീപ്പ് യുവർ കാരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ സാറിപ്പോ ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു മേഖല നമുക്കറിയാം കൊറോണ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ജോബ് കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖല കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല ഏതായിരിക്കും ഡു യു പ്ലാൻ ഓൺ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നോ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് സാർ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണോ സാർ ജീവിതകാലം മൊത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം അതോ സാറിന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കഴിവുകളെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരും ഇപ്പോ ചില വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ നല്ല സൗണ്ട് ആണല്ലോ സാറ് ഏത് മേഖലയിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ല സൗണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറൊക്കെ ആണ് ഇല്ല എനിക്ക് പാടാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം ആക്സിയമ്മിൽ എന്താ പാട്ട് പാടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് കയറി സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് പേര് അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ട് പാടിയില്ല അപ്പൊ സി അവരുടെ മേഖല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈസിലി അവരായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാം പ്രോസ്പെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാം ഐ ആവ് ജസ്റ്റ് അറ്റ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഐ റിയലി നെർവസ് before i get going i need to practice a someone uh, friendly would you mind if i practice with you adayidu yan pudhiya oru business like yan etti pudhiya oru business yan kandu mutti appo enikku nannayittu cheyda kolannundu pashe adu cheeyinekkaalum munne enikku korchu kaarigal padikkanam enikku adu practice cheyal oru vyakthine engane invite cheyanam nadu padikkanam appo nee endha ponnu veru enikku practice cheyan vendi appo endha nanu cheyya aa veruna vyakthi idu kekkum nammal parayna oro kaarigal kekkum idu endu business aada appo kore nerayilum nee ingane marketing plan kaarigal okka practice cheyunu idu endha sambhavam I found a business I'm really excited about. But what do I know? You have so much experience. I have a lot of business options. I don't want to do it. 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 A friend told me that the best thing I could do when starting a business is to have people I respect take a look and give some guidance. That's why I told you that you are doing a business. If you are doing a business, you are doing a good thing. 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 അപ്പൊ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട എനിക്കത് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ മൈ കമ്പനി ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ വുഡ് യു ഡു മീ എ ഫേവർ ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് വർക്ക് വേ യു ആർ എന്റെ കമ്പനി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഷോപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വളരെ അടുത്താണ് എന്ത് ഇതാണ് കടയുടെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറിന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു സാർ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ജോ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഐ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് വിത്ത് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ തിങ്ക് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് ഐ ഡി ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെ
ഹൂ ഡു യു നോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്ട്രോങ് ബിസിനസ് ആരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ് നോക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ താങ്കളുടെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അറിയുന്ന സർക്കിളിൽ ഹൂ ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹിറ്റ് എ ബോൾ വിത്ത് ദിസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ വേ ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ദ ഇൻകം അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിജയിച്ചില്ല പക്ഷെ വേറൊരു രീതിയിലൂടെ അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ ഉണ്ടോ കാരണം സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറിന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ ബിസിനസ് ഇത് സാറിന്റെ സർക്കിളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സാറിന്റെ സർക്കിൾ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈൻഡിൽ ഒക്കെ അപ്പൊ അവസാനം ആൾ ചോദിക്കുക എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് സമയം അല്ല സാറ് മാനേജർ ബാങ്ക് മാനേജർ സാറിന് സമയം കുറവ് അതിനെന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാലോ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാലോ അപ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി സൂപ്പർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അവർ പറയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് സൈക്കോളജി വെച്ചിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാറേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊരു ഐഡിയ എടുക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇത് അവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് എപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു അന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് വിജയിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവർ ഒരു ജോയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സാർ ഈ ബിസിനസ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സാറിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാറിന്റെ സർക്കിളില് വളരെ ഉയർന്ന വരുമാനവും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര് തന്നെ ഞാൻ അവരെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം ഈഗോ ഹേർട്ട് ആവും ഈഗോ ഹേർട്ട് ആയാൽ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ വേറെ ഒരു നിവർത്തിയില്ല അത് എങ്ങനെ പോയാലും ജോയിൻ ചെയ്യും എന്റെ ആസ്ക് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ തലതാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാം ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് യു വിൽ വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇഫ് അബൌട്ട് ഇഫ് ബിഫോർ യു റെഫർ സം ഓഫ് യുവർ കോണ്ടാക്ട്സ് അതായത് ശരിയാണ് അവർ നമ്മളോട് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ശരിയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സാറ് സാറിന്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് എനിക്ക് തരുമ്പോൾ എന്തായാലും സാറ് അവർ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പൊ സാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരോട് സൂപ്പർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗുഡ് യു ഇത് ഇൻവിറ്റേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ വരുമോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആൻഡ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് പേര് അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ബാക്കി വന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നാളെ നീ പോണ്ട ഞാൻ പോണ്ട് എന്നാ ഞാൻ വരാം ഇഫ് യു ഇഫ് ഐ ഗേവ് യു എ ഡി വി ഡി ഗുഡ് യു വാച്ച് ഇറ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കാണുമോ ഇഫ് ഐ ഗിവ് യു എ ലിങ്ക് ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇഫ് ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓൺലി റെഫറൻസ് കോൾ ഗുഡ് യു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നാൽ നീ അത് നോക്കുമോ ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചാൽ നീ അത് കാണുമോ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ നീ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇഫ് ഐ ഗുഡ് യു എന്നുള്ളത് അനദർ ഫോം ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമയം സ്ഥലം എപ്പോ എത്തും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ദ ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സമയത്തിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഡു യു തിങ്ക് യു വുഡ് ക്യാച്ച് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് അത് കാണാൻ സാധിക്കുക എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാൻ സാധിക്കുക ഏത് സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം നമ്മൾ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യണം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറിന്റെ സമയം ഞാൻ അവിടെ ഏത് ടൈമിനാണ് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ട യു തിങ്ക് യു കൺ വാച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് അയക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് എപ്പോഴാണ് അത് കാണാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഒരു
തേർഡ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ദ ഇഷ്യൂ ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ദ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാക്കി മാറ്റും കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം പോകാൻ വേണ്ടി ആക്ട് എസ് എ കൺസൾട്ടന്റ് ദ കണക്ട് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ദ ടൂൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ ടൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ടൂൾസിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ആ ടൂൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൽ വിജയമുണ്ടായിരിക്കും ടൂൾസ് ഈവെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഹെൽപ് ദം ബിക്കം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നമ്മൾ മറ്റു വ്യക്തികളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിജയഗാഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ടൂൾസ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ മീറ്റിംഗുകൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിലൂടെ വിജയിച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മേക്ക് പാഷൻ എന്തൂസിയാസം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിലീഫ് യുവർ പ്രിയോറിറ്റി നമ്മളെ ടീമിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ ഒരു ചുറുചുറുപ്പ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ബിലീഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൂടുന്നുള്ള കഥയൊന്നും ബാഹുബലി എന്ന് കഥയൊന്നും എടുത്ത് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മാറ്റേഴ്സോ ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഇതിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് വാട്ട് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൗ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയഗാഥകൾ നിങ്ങളെ ഇതിൽ രചിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ ആൻഡ് ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ടത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റേഷൻ ആ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ഒരു അവസരമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം ലേൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രസന്റേഷൻ പല രീതിയിൽ പല ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കാനും നമ്മളത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആൻഡ് വെൻ യു ആർ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് യു ആർ ദ മെസ്സഞ്ചർ നമ്മൾ ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മെസ്സേജർ ആണ് നോട്ട് ദ മെസ്സേജ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അല്ല സോ ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ദ വേ യൂസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾ വേണം അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്റെ അപ്ലൈൻ ഉണ്ട് ആ അപ്ലൈൻ എഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് ഇനി വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ഈ രണ്ടു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാര്യം ഒരിക്കലും ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം അത് പറയാനുള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വേണം നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ലേൺ ടു ടെൽ യുവർ സ്റ്റോറിനെ ബേം ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ പ്രോസ്പെക്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ചേർന്നു നിങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് കീ വെൻ യു ആർ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ്നെസ് വരും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫോളോയിങ് അപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് ഡൂയിങ് വട്ട് യു സെറ്റ് യു വുഡ് ഡു നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൺലി റീസൺ ടു ഹാവ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പോസ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഡമോ ലീഡർ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഒരു നാല് അഞ്ച് എക്സ്പോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്
ദാറ്റ് ഇൻ വൺ എക്സ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലി ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ബാലൻസിലൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം കീപ്പ് യുവർ അർജൻസി ബട്ട് ഹാവ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് തിരക്കുള്ള പോലെ കാണിക്കണമെങ്കിലും അവിടെ ക്ഷമ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ ടു കീപ്പ് ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ എന്താണോ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ടീമിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾ പല ബിസിനസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഒരു പിന്നിലാണ് മാഡമോ അല്ലെങ്കിൽ സാറോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോങ് വിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും നമുക്കത് കാണാനേ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിഷൻ അവിടെയാണ് ഓക്കെ പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സഫയർ മോത്തി സാർ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഒരു പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആരാവും അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സഫയർ ആയത് അല്ലേ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിലധികം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആ വിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമായുള്ള എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം അപ്പോ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ബിസിനസ് ചിലപ്പോ സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ആയിരിക്കാം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ഏത് പൊസിഷൻ എത്തും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാനിപ്പോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർ എമറാൾഡാ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും അവരെ ഇത് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓബ്ജക്ഷൻസ് വരും റിമെമ്പർ യുവർ ഗോൾ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അവരെ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് അറ്റ് എ വേ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദർ ബൈൻഡ് സ്പോട്ട് അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് എതിർപ്പ് രൂപത്തിലായിരിക്കാം കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അതായത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയൊരു ഭാഗം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ്സ് ഇൻ ദർ അബിലിറ്റീസ് അവരുടെ അബിലിറ്റീസ് അവരുടെ കഴിവുകൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ നോട്ട് ഷുവർ ദ ക്യാൻ ബി സക്സസ് അവർ പല ആൾക്കാരും പറയും ഈ വിചാരിച്ച പോലെ എന്റെ പ്രായം അതിന് അനുവദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല അയ്യോ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ശുഭാർത്ഥി വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉറപ്പും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കിംഗ് നോട്ട് ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ മച്ച് ഇവർ ചിലർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഏതിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെ ഇതിലൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ട്രസ്റ്റ് മോഡൽസ് നമ്മൾ കാണാം ഫീൽ ഫെൽറ്റ് ഫൗൺ ഐ നോ ഹാവ് യു ഫീൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഐ ഫെൽ ദ സെയിം എനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ അപ്ലൈനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പേസ്റ്റാണ് ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷ
കോംപ്ലക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ഈഗോക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു ഞാൻ പതുക്കെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ട്രെയിനേഴ്സ് വന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിലൂടെ ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടുന്നു ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ഷൻസ് മാറുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം വന്നു സാറ് അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ എന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൂടുതൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കൂടുതൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഡൗൺ ലൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കുള്ള അതേ ഡൗട്ടുകളും അതേ പ്രശ്നങ്ങളും അതേ കൺസേൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അബൌട്ട് ദം സെൽഫ് ഓർ സം വൺ ഡേനോ അവരോട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ചോദിക്കണം ബി ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സീ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് നിൽക്കുക ക്ഷാമ അഗർവാൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് അവരെ ഇതിന്റെ ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ കാണാൻ ശ്രമിക്കും നോക്കൂ ആൾക്കാർ നിങ്ങളോട് ഇതിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അറിയില്ല എന്ന് കൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അറിവ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ലെവലിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ഒരു ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ഓരോ പുതിയ വ്യക്തികൾക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ കാരണം അവർക്ക് ആ വിഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളത് വീണ്ടും 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 പല രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് പ്രോസ്പെക്ട് ബിക്കം കസ്റ്റമർ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആക്കുക റിമെയിൻ ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ ഔട്ട്കം അതിന്റെ ഒരു പരിണാമം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളെ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അവരെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആക്കുക ഇത് രണ്ടും ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ദിവസം പുതിയൊരു വ്യക്തി ആർ ടിമിലേക്ക് വന്നു ഒന്നിലേക്ക് കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് പി എസ് എൻ ടി വെക്സെപ്റ്റ് പ്രോസ്പെക്ട് ജോയിൻ അവര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ശുപാർത്ഥി വിശ്വാസം വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എക്സ്പെക്ട് പ്രോസ്പെക്ട് ജോയിൻ പ്രൊമോട്ട് യുവർ പാസ് വെൽ ആസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെറ്റ് ദം ഫീൽ യുവർ പാഷൻ ടു സക്സീഡ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ അവസരം കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയും അവിടെ പറയണം ഓൾവേസ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് എവറി യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ജോയിനിങ് കിറ്റ് ജോയിനിങ് കിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പാർട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല എല്ലാം പോയി ask many questions be interested not interesting avarode koodal chodyangal choyikka avaril ninnu koodal informations ariyan shramikka help the prospect to make a positive avare kondu or positive decision edipikkan vendiittu aaru ready aagana nammal ready aagana does it make sense to you njan parna karyangal okku clear aayo exciting alle nalla rasam ille idokkeyana life rcm okku nalla rasa endu rasa nu ariyo can you see how this could be an opportunity for ippo njan parnathu manasilayo karan njan ide level ninnu vannaala ide profession ninnu vannaala ide background ninnu vannaala ആ ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാറിന് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം സാറിന് മനസ്സിലായി വാട്ട് ഇറ്റ് യു ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പ്രസന്റേഷൻ സാർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു ഭാഗം ഏതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഒരു റേറ്റിംഗ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്തിനുള്ളിൽ എത്ര റേറ്റിംഗ്സ് തരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റേറ്റിംഗ്സ് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ സെവൻ തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ എയ്റ്റ് തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഗെയിം പ്ലാൻ ഇന്റർവ്യൂ പാർട്ട് വൺ വാലിഡേറ്റ് ദർ ഡിസിഷൻ ടു ബിക്കം എ ഡിഷൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആവാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം സാർ സാറിന് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് സാറിന് ഒരു കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് തുടരാം സാറിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് തുടരാം സാറിന് ഒരു ഷോപ്പ് ഓണർ ആയിട്ട് തുടരാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന
അവർക്കൊരു ടൈം ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് സാർ ഈ ടൈം തൊട്ട് ഈ ടൈം വരെ ഈ വരുന്ന ഇരുപതാം തീയതി വരെ സാറിന് എത്ര പി വി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റും ഈ മാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയില്ല ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി വരെ എത്ര പി വി സാറിന്റെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോട് കൂടി എടുത്തു സാർ നമുക്ക് നോക്കാം സാറിന്റെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്താൻ കണ്ടിന്യൂ അസൈൻമെന്റ് അസൈൻമെന്റ് ഫോളോ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ആയിട്ട് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സാർ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടിയാണല്ലോ എത്ര പി വി ജനറേറ്റ് ആവുന്ന എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര എത്തോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫൺ ആയിരിക്കും ഫൺ ആയിട്ട് അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹരിത സഞ്ജീവനി പിടിക്കാം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചീസ് ഹോൾ പിടിക്കാം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രി ചാർജ് പിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് സെഗ്മെന്റിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി വി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെഗ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഹെൽത്ത് ദം ക്രോസ് ദ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ സക്സസും ഫെയിലിയർ തമ്മിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു വര അത് കിടക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക ഗെയിൻ സ്ട്രെങ് ഫ്രം ദ പ്രസന്റേറ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് അതായത് ഈവെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ആ ഈവെന്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടെ ജീവിതകഥ പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് വരും കാരണം ഇതിലെല്ലാവരും ഒന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സിനാന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈവെന്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എനിത്തിങ് വർത്ത് വൈൽ ടേക്സ് ടൈം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും അത് അതിൻ്റെതായ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് വൺ ഇയർ ടു ബി കമ്പീറ്റ് വൺ ഇയർ ടു കമ്പീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രാവീണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം അതിനു വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുക മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഫുൾ പാർട്ട് ടൈം ടു ഗോ ഫുൾ ടൈം മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം നമ്മളൊരു സിക്സ് ഫിഗർ വരുമാനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം ടു ബിക്കം എൻ എക്സ്പേർട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ ഇതിനെ പഠിച്ച് ഇതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഇത് പാർട്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു സിക്സ് ഫിഗർ റേണറായിട്ട് മാറണം ഒരു ആറൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം ഏഴ് കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആവണം എക്സ്പേർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വരുമാനം എന്നൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം അദ്ദേഹം എക്സ്പേർട്ട് ആണ് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വരുമാനം ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരും ആ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം അർഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് വരുമാനം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം അവർക്കറിയാം അവരെ തേടി വരുമാനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏഴ് കൊല്ലം പിടിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കണക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ആൻഡ് ഏഴ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ലേൺ ഒരിക്കലും പഠിത്തം നിർത്തരുത് എന്നും പഠിക്കണം പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും പഴയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും കാരണം പഴയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മറന്നു പോകും എത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് പഴയതുള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും 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 പഠിക്കണം എവലേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ വിജയിച്ച ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പ്രതിപാദിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർപ്പുകൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക എവിടെ ചെന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോട്ടും നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ റോയൽറ്റി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കോട്ടും പാൻറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടും നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി തകർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചാൻസും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നലെ ഞാൻ നാളെ ഞാൻ
റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഡൂ ചെയ്യുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ലേൺ ബൈ ടീച്ചിങ് അതേഴ്സ് മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അസോസിയേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആരായിട്ടാണോ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോക്സിക് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായി ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ വരിക അതിൽ പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് തരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ പറയണം അതൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന് ന്യൂട്രി ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിൽക്കാമല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി വരെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഇനി പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തികളായിരിക്കാം ഇതിനെ പറ്റി ഒട്ടും അറിയാത്ത വ്യക്തികളും ആയിരിക്കാം ആര് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ സെഷൻ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്ന ഒരാൾ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തീരുമാനിക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് സംശയം ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂട്രി ചാർജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഒഴിവുകഴിവും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് അർച്ചിമിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിജയങ്ങളും കൂടുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡ് രൂപേണയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുരാക് സാർ പറയേണ്ട ഒരു സ്കെയിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ആൻഡ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ മാസത്തെ ന്യൂട്രി ചാർജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടും ഈ സമയം വരെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ സെഷൻ കേട്ടോണ്ട് ഒരു മാറ്റം വരുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവീണ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അറിവുകളൊക്കെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരുടെ അറിവുകളും വരുന്നത് ആർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അറിവുകളാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ആർച്ചം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയേറെ അറിവുകൾ കിട്ടുന്ന വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് ലോകത്തില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണുള്ളത് പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കും കാരണം അവര് ജീവിച്ച രീതികളും അവര് നേടിയ പ്രതി തരണം ചെയ്ത പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വെച്ച്
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നാൽപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതോ വയസ്സിനുള്ളിൽ എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വളരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന് സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ബി ജിയുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ മുട്ടുവേദന വരൂ മുട്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതം ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടിയത് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ടെമ്പററി ആണെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ആണ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേളയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരു സഫേറിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുക നാളെ നിങ്ങൾ സഫേറിനെ മറികടന്ന് പോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നൽകാൻ സഹായിച്ചതും സമ്മാനിച്ചതുമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട റൂബി ബിനസാറിന് ഞാൻ ഈ ഒരു വേളയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാർ അമറാൾഡർ ബാബു സാറിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു വേളയിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച എന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു വേളയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ജയാർസ്യം ഗുഡാർസ്യം ജയ് ഹിന്ദ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തീർച്ചയായും താങ്ക് യു